Okay. So hybridization of techniques uh, could be of different types. That means that there are different ways in which uh, different techniques can be combined together. And this is what you call as hybridization. One way is to have uh, integrated uh, architectures. That means that uh, you can have one technique fully embedded into another one. This is what you call as the integrated architecture. Okay, they are completely and fully fused together. The techniques are, are completely fused together. The other types are uh, transformational in nature. So that means that uh, one uh, technique uh, actually assists the other one in uh, say performing some sort of optimization of that uh, technique. So I'll just uh, give you a few examples for that also. Um, so the combination of various approaches or techniques that forms hybrid intelligent systems that complement each other. That means, ke, let's say, ke ek, ek technique ek strength, hai. for example, neural network has a strength of learning and fuzzy systems has a strength of reasoning. So when you combine these two together, you are actually combining the strengths of uh, learning and reasoning uh, together. Okay, then, uh, for example, uh, then let's say a fuzzy, fuzzy logic has the capability of handling uncertain and imprecise environment uh, and, and forms decisions or helps making decisions in, in that particular environment. Therefore, when you have hybridized it with other techniques, for example, if you hybridize it with neural networks, then that uncertainty and in, in precision, uh, handling of imprecision and uncertainties they can be incorporated into neural networks. So that sort of uh, combination uh, complement each other, okay? So that complementation of different uh, techniques actually uh, take place. So that's the advantage of having uh, the, the hybridization approach. The current status of hybridization is what you call uh, a soft computing approach. So the soft computing approach is an approach in which neural networks, fuzzy logic, and genetic algorithms are combined together. Either neural networks could be combined with fuzzy logic or neural networks could be combined with genetic algorithms or fuzzy logic could be combined with genetic algorithms. Uh, or all of these three could be combined together. There's also another domain which is called the case-based reasoning, which belongs to the lazy learning approach. So a CB, and in, in short, it's actually called CBR. So CBR could be integrated uh, with uh, other techniques also. Okay, so the current uh, status is that you have um, advancement in soft computing approaches, jumping neural networks, fuzzy logic, and genetic algorithms are combined together. And there are different ways in which these could actually be combined. Okay, um, right. So, uh, the way this integration could take place, the, the way that this integration could take place is uh, the first method is what you call as the transformational method. Or uh, then you have hierarchical uh, methods in which these uh, techniques could be combined together. And then the third approach could be that these could be fully fused with each other. Okay. Uh, so transformational main, uh, these techniques are actually applied side by side. So you have, let's say, uh, neural networks. On neural networks, data go kuch process karta, and that uh, process data is then passed on to another technique, or then uh, some sort of inferencing or some sort of processing of that uh, transformed data is done in, in that particular technique. And the data could actually move or, or, or could be moved in either way. So you can have the movement of the data uh, from neural networks to fuzzy logic or some other technique and back. Okay, so that sort of uh, the, uh, formation take place. So data transformation actually takes place by uh, by applying various techniques. Okay, then it could be hierarchical uh, uh, integration. Hierarchical integration would mean that uh, for example, uh, in neural networks in the uh, uh, weights to adjust. Karna. And in order to adjust these weights, 
you can use let's say fuzzy logic or genetic algorithms to fine tune the weights okay and that's in a way is you're doing what that's actually optimizing the structure of a neural network so hierarchical approach would mean that one technique is actually trying to optimize the performance of the other technique by adjusting its parameters together and then the final thing is what you call as integrated architectures or fully fused architectures. So fully fused or integrated architectures would mean that one technique is fully transformed, uh, one technique is fully embedded into another technique. That means that the structure of a neural network would represent, uh, let's say, a rule. Okay. So here is integrations. So here is uh, like uh, the first one, transformational uh, uh, integration or transformational integration of systems. Okay. Um, and here is an example for transformational in in integration. So um, let's say expert systems ki baat karte hain. So this uh, slide here is actually representing the way in which a neural network can actually be combined with a, a rule-based system. So here you have a rule-based system. Here you have a neural network. Okay. Some information or some data actually comes into neural networks. Info, uh, that transformation, some sort of transformation takes place here through neural networks. And then that in transformation, transformed uh, data is actually passed on to the rule-based system. So rule-based system is based upon some transformation. So this is a linear combination of these techniques. Okay. So neural networks actually pre-processes the data and then that pre-processed data is passed on to and expert systems, which could be the other way around also. So hybridization could also, transformational hybridization, hybridization could be the other way around also. So the data comes in and that data is passed through some sort of a rule-based system or, or an expert system. The transformation of data takes place here and then the transformed data is passed on to the neural networks. So you can actually see this, these transformational uh, steps as pre-processing steps okay so there might be some sort of pre-processing of data which can can't generally be uh, done through uh, uh, standard statist statistical approaches for example a transformation data mean over, over over the last five years five, five days or fear up data ko mean mean values go up uh, technique and the possible, possible cursing. So if that's not possible, I mean, mean, aap nahi find out karna chate. But you have to have some other form of transformation. This ke liye aapke paas uh, koi set methodology nahi hai. Or you don't want to apply that. Um, or the data is so huge that you can't really uh, apply that uh, very quickly. So usme kuch learning aspect involved. So if that sort of learning aspect is involved in transformation, so you can use neural networks for data transformation. So data transformation ke liye aap ek technique ko use kar rahe aur wo transform data dusri technique ke andar ja rahe hain. So this is what the transformational uh, hybridization of techniques would actually mean. So transformation could be done by any technique. So here I can actually have, uh, let's say I can have, uh, let's say genetic algorithms, or I can have a fuzzy rule-based system. Okay. Yeah, I, I can put genetic algorithms here, or I can put genetic algorithms here. So neural networks information to have genetic algorithms can the move carry. So yeah, the neural networks say information to have a fuzzy rule-based system to move carry or it could be other way around. Okay? So that sort of uh, uh, transformation could actually take place. So these are what you call as the transformational system uh, as, as systems. I hope you, you understand that. Ajah, uh, when there, uh, there isn't any hybridization, then all these systems actually work standalone. So you can have neural networks, the standalone uh, neural network, uh, then you can have fuzzy logic standalone, and then you can have expert systems standalone. You can also have genetic algorithms standalone. So they are not integrated together, but they are standalone applications. Okay, so that would be the individual, um, say, independent components of each module. Okay, hybridization, can that these actually start interacting with each other. Okay. In, in, in summary, that's what's, what's happening in case of hybridization. So here is um, another representation of transformational uh, integration of expert systems and neural networks. So as I told you, this is almost the same representation you have seen before. As I told you, you can incorporate neural networks in the place where you can incorporate fuzzy or genetic algorithms. 
और इट कुड बी दर वे अराउंड यहाँ पे आप जो है वो न्यूरल नेटवर्क सॉरी जेनेटिक एलगिजम या फर्जी को या न्यूरल नेटवर्क को ला सकते हैं दिस इज वॉट दी ट्रांसफॉर्मेशन न्यूरल नेटवर्क वुड एक्चुअली लुक लाइक हाइरार्किकल हाइब्रिडाइजेशन वुड मीन कि वन टेक्निक इज एक्चुअली सेटिंग दैरामीटर्स ऑफ दर टेक्निक इन अ वे कि उसकी परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जा सके ओके एज ए टोल्ड यू कि न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आपने वेट एडजस्टमेंट्स करनी है तो वेट एडजस्टमेंट्स को बी डन थ्रू जेनेटिक एलगिथम्स और दीज वेट एडजस्टमेंट्स को बी डन थ्रू से फॉर एग्जांपल सो 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 हेयर यू हैव अ न्यूरल नेटवर्क जिसके अंदर ये वेट्स हैं आपके पास डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू एंड देन दीज वेट्स को बी एडजस्टेड दीज वेट्स को बी एडजस्टेड बाय अप्लाइंग लेट से फजी लॉजिक है so you can apply fuzzy approach in order to adjust these weights you can apply genetic algorithms in order to adjust these weights you can initialize these uh, this network using genetic algorithms or some other approach so in this case mein kya ho raha hai is case mein the uh, the integration is vertical right vertical integration would mean ke genetic algorithm is being used to set the parameters is diagram ke mutabik uh, is is used to set the parameters of nn ANN then transforms the data. So here you can have, uh, let's say, data so that is coming in. Okay. Uh, then it processes that data, and then that processed or transformed data is actually passed on to uh, some other technique. So this is the hierarchical integration of genetic algorithms, ANN, and expert systems. ठीक है इसमें ये भी हो सकता है जो द डेटा इनिशियली कुड गो इनटू जेनेटिक एलगिथम्स और जेनेटिक एलगिथम्स डेटा को इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन उसकी करे और फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा इज डन थ्रू एएनएन एंड देन दैट ट्रांसफॉर्म डेटा गोस इनटू एक्सपर्ट सिस्टम्स सो ये भी एक इंटीग्रेशन का एक तरीका कार है दिस इज व्हाट वी कॉल एज द हायरार्किकल इंटीग्रेशन सो डिजायर्ड इनपुट जो है डिजायर्ड आउटपुट अचीव करने के लिए व्हाट यू आर डूइंग हियर इज that you are actually transforming your inputs that's like one thing if you are not transforming your inputs then you are actually setting the performance parameters for uh, of another uh, technique through using some other technique so jaise is diagram ke andar genetic algorithm is being used uh, to adjust the parameters of uh, uh, neural networks okay for those who who haven't really studied genetic algorithms we we'll, we'll, We'll have a session on genetic algorithms also, which I am is is going to be discuss. Karenge, but for a while, uh, you genetic algorithms, neural networks, expert systems, fuzzy logics. These are all different techniques that are actually used uh, uh, in 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 soft computing, jahan pe aap isko integrate kar sakte. So transformational integration is there, and hierarchical integration is there. Okay, and then there is third type of integration, which is called uh, the fully fused integration approach. और डिफ्यूज्ड आर्किटेक्चर फ्यूज्ड आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या है दीज टेक्निक्स आर एक्चुअली कंबाइन टुगेदर सो वन टेक्निक इज इंबेडेड इन टू अनदर टेक्निक सो द जनरल फ्रेमवर्क फॉर अ फ्यूज्ड आर्किटेक्चर इज लाइक दिस ओके सो यू हैव सम डेटा दैट इज कमिंग इन ठीक है सो यहां पे आपके पास जो है वो डेटा दैट इज कमिंग इन फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सेंसर्स आपके जो सेंसर्स हैं वो डेटा कैप्चर कर रहे हैं then some uh, that data is 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 primarily uh, uh, pre processed somehow and that actually uh, moves into uh, uh, some uh, let's say technique number 1 theek hai aur uski and this this uh, uh, this technique here is actually a fully fused Uh, uh, technique so it could be a complete neuro fuzzy system or it could be a complete neuro genetic system jisme uh, genetic algorithm ke structure ke andar let's say aapne neural networks ko embed kar diya ya aapne neural network ke structure ke andar fuzzy rule base ko embed kar diya so complete uh, integration of 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 these different techniques is actually uh, taking place and then you uh, have uh, some sort of performance analysis on that performance measures aap uski आइडेंटिफाई करके आप उस हाइब्रिड टेक्निक को जो है वो वो देखते हैं ओके सो आई वेरी क्विकली सी कि किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है लेट से ये जो हाइब्रिडाइजेशन है फजी लॉजिक जेनेटिक एलगिजम न्यूरल नेटवर्क केस बेस रीजनिंग पार्टिकल स्वाम ऑप्टिमाइजेशन 
so all these different techniques could actually be combined and there are some latest techniques that are there for example rough set theory jisko aap use kar sakte hain so jitni bhi hybrid techniques hain we'll try to see those hybrid techniques and and try to integrate those hybrid techniques in 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 future uh, okay so here is a chart that is actually representing uh, the strengths of various uh, uh, techniques और जब आप किसी टेक्निक को किस दूसरी टेक्निक के साथ आप कंबाइन करते हैं तो व्हाट इज द एडवांटेज दैट यू एक्चुअली गेट आउट ऑफ इट फॉर एग्जांपल सीबीआर की जो कैपेबिलिटीज हैं दे आर एक्चुअली रिप्रेजेंटेड हियर इसकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेंथ सो दिस इज ऑन अ स्केल ऑफ 4 ठीक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन स्किल्स आर गिवन अ स्कोर ऑफ 3 नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स जो के रूल बेस्ड सिस्टम्स हैं या एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं उनकी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन कैपेबिलिटी जो है दैट हैज गॉट अ स्कोर ऑफ फोर दैट मींस दैट दे आर वेरी हाई ऑन नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड नॉलेज कैन बी वेरी प्रिसाइसली एंड वेरी नाइसली बी रिप्रेजेंटेड फजी लॉजिक की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन जो है दैट स्टैंड्स एट फोर दैट 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 मींस दैट इट्स क्वाइट हाई न्यूरल नेटवर्क्स की जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है दैट इज वन दैट मींस दैट इट्स वेरी वेरी लो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि यू हैव सम नॉलेज अबाउट द सिस्टम and you represent that knowledge in some form so that it's interpretable so that it's explainable you can explain somebody could have a look at that knowledge and then explain that ki ye kya to for example if you have data aur us data ko aapne pass kiya through neural networks so neural networks ke andar aapke paas kya hai you have weights of the system and architecture of the systems weights of the system will never tell you anything theek hai aur trying to Extract knowledge out of the weights is is very difficult, ठीक है क्योंकि उसकी inherent representation ऐसी है. Similarly, genetic algorithms के अंदर भी जो embedding होती हैं वो एक chromosome की form में आप knowledge को embed कर रहे होते हैं. Understanding what this chromosome represents and what type of knowledge is being represented by this uh, particular representation in genetic algorithms that's also very difficult. ठीक है सो representation side के ऊपर neural networks और genetic algorithms जो होते हैं they have a very low rating. ठीक है आई नॉलेज इंटरप्रेट इंटरप्रिटेशन और नॉलेज एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ नॉलेज और रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इज नॉट वेरी गुड थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स एंड जेनेटिक एलगिजम द बेस्ट टेक्निक्स दैट आर यूज्ड फॉर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आर नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स इंक्लूडिंग फजी लॉजिक एंड केस बेस्ड रीजनिंग क्योंकि फजी लॉजिक के अंदर यू नो रूल्स के फॉर्म में आप नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं आप काफी आसानी से उस नॉलेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं देन कम्स अनसर्टनिटी so which techniques are very helpful in in representing uncertainties of course case based reasoning is not a very good technique you haven't really studied case based reasoning like in our future may isko study karenge uh, case based reasoning but you can say that it's also a, a way in which uh, the knowledge is represented in the form of uh, rules theek okay? hai similarly but there is there are some differences we'll study those differences in lecture in later and maybe we can we'll come to this uh, table later on lekin aap let's say ke fuzzy logic or genetic fuzzy logic and neural networks ne aap aap ne study kiya so handling uncertainties in neural networks is quite uh, easy the reason is ke aapke paas agar noisy data hai and that noisy data is passed through a neural network you can clean that data or aap us data ke upar kuch transformation kar sakte hain so uncertain data hai missing data hai ya agar aapke paas thoda sa data variation zyada hai aapke paas to neural network could be capable of depending ki aapne uski training kaise ki hai similarly fuzzy logic ko agar aap compare kare to uncertainty isko handle karna kafi iske liye aasan hai so just uh, i mean you have studied these two techniques uh, and of course you have also gone through the knowledge based systems isme एक्सपर्ट सिस्टम्स हैं तो इन दोनों इन तीनों कॉलम्स को प्राइमरीली आप यू कैन गो थ्रू दिस कॉलम्स एंड फाइंड आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड द रिलेटिव वीकनेसेस ऑफ दिस टेक्निक सो न्यूरल नेटवर्क्स फॉर एग्जांपल आर वेरी गुड इन एडैप्टेबिलिटी एडैप्टेबिलिटी एंड लर्निंग ठीक है सो यू कैन इजीली एडजस्ट द वेट्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क की लर्निंग कैपेबिलिटी को आप एनहेंस कर सकते हैं लेकिन फजी लॉजिक की लर्निंग कैपेबिलिटी के लिए आपको नए रूल्स इंडक्ट करने पड़ेंगे देर इज अ होल लॉट ऑफ प्रोसेस दैट यू हैव टू गो थ्रू सो अडेप्टेबिलिटी एंड लर्निबिलिटी ऑफ न्यूर ऑफ फजी लॉजिक इज लो कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क ठीक है तो इंटरप्रेटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फजी लॉजिक को इंटरप्रेट करना बहुत आसान है इट्स वेरी ईजी टू इंटरप्रेट बिकॉज रूल्स की फॉर्म में आपके पास है लेकिन इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इज वेरी वेरी गुड ठीक है 
एंड हम होपफुल कि जब आप जेनेटिक एल्गोरिथम्स के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी करेंगे और केस बेस्ड रीजनिंग के बारे में स्टडी करेंगे यू विल देन बी इन अ इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड के ये ये नंबर्स हमने कहां से एडजस्ट किए ओके सो सो दिस टेबल इज रियली इंपॉर्टेंट तो आप इस वक्त जो है आप न्यूरल नेटवर्क्स और फजी लॉजिक के ऊपर फोकस कर सकते हैं यू कैन सी देर देर रिलेटिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक्स ठीक है ओके सो देन द द डिस्कशन ऑन इंटरप्रेटेबिलिटी एडेप्टेबिलिटी एंड लर्नेबिलिटी ऑन डिफरेंट टेक्निक्स इज एक्चुअली शोन इज 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 गिवन ऑन द फ्यूचर ऑन ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स एंड एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड के इसके अंदर क्या है स्पेशली यू कैन फोकस ऑन न्यूरल नेटवर्क्स एंड फजी लॉजिक एंड दिस इज दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड के अप्रोक्सीमेशन ऑफ नॉइजी डेटा अनसर्टनटीज को हैंडल करना इसके अंदर जो है बोथ टेक्निक्स न्यूरल नेटवर्क्स एंड फजी लॉजिक आर क्वाइट गुड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर न्यूरल नेटवर्क इज नॉट वेरी गुड एंड फजी लॉजिक क्वाइट हाई परसेंटेज देयर ऑफ ऑफ हाई स्कोर देयर बिकॉज इट कैन इजिली रिप्रेजेंट द नॉलेज विदाउट एनी हैसल वेयर एज न्यूरल नेटवर्क में नॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको पूरा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना पड़ेगा और फिर उसमें से नॉलेज को एक्सट्रैक्ट करना आपके लिए जो है वो बहुत डिफिकल्ट है ओके सो आई होप यू एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस दिस पर्टिकुलर अप्रोच इज दिस क्लियर जी सो फार इसमें कोई इशू तो नहीं है okay if not then let's move on to neural networks and expert systems now this is a general discussion about expert systems fuzzy logic ke liye fuzzy logic ke sath ye kaise integrate karta hai it's exactly the same way jis tarah se ye abhi hum discussion karenge it integrates with fuzzy logic also और उसके लिए आपको जो एनफिस के ऊपर जो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है आपने उसको जरूर देखना है एंड मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर वी कैन हैव अ सेशन ऑन एनफिस जिसमें आई गो थ्रू द बेसिक आर्किटेक्चर और उसमें स्पेशली अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे ऑन दो रिकॉर्डेड वीडियो ऑन ऑन एनफिस तो आई आई हैंडल दो start with this so here here is a neural network that is trained to say identify flying objects or teen flying objects hain jinko aap identify karna chahte hain birds plane and glider plane is an aeroplane right so ye teen tarah ke aapke paas flying objects hain और आपके पास जो फीचर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर आप इनको डिस्टिंक्शन इनकी डिस्टिंक्शन करना चाह रहे हैं वो ये है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट हैज विंग्स और अ टेल और अ बीक और अ फेदर और एन इंजन ओके सो आपके पास ये इनपुट है आपके पास ये है कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके विंग्स हैं टेल्स हैं बीक है फेदर है इंजन है इनमें से कुछ चीजें होंगी और कुछ चीजें नहीं होंगी so if that information is given to you here theek hai you want to find out ke kya ye flying object bird hai plane hai ya glider this is a neural architecture which is given here aur yahan pe ye unke weights the hain theek hai so these are the weights right so how can you interpret this when i say interpret can you write down a rule for a bird here theek hai ye neural architecture lekin isme se main rule extract karna cha raha hu that's it aur rule ye main teen rules isme se extract karna cha raha hu so the first question is that is this architecture representing rules or is this capable of representing rules and if the answer is yes then what are those rules theek so i'll open the discussion now any one of you can try to answer this theek hai you can open up your mic and let's uh, talk about this uh, or you can also write down in the chat box also lekin agar aap 
if, if, if you can, if you want to talk. Then, Aja, Aisha ne ye kaha hai ke <coughs> waits for each feature. Okay. <coughs> Could you explain that further? these weights are given uh, here so these are the weights okay um, so using these uh, this information uh, how can you write down a rule for a bird sir negative mein agar koi feature ki value hai to obviously that means ke uh, wings uh, So minus 0.8 uh, weight hai for so negative impact ho iska. for birds, okay? right? G, yes sir. And we are we are saying that these these are wings, right? Here, if yes, you look at tail, you have a value of minus the 0.2 weight ki. G yes, sir, we can. So we can define that if it's less than one wings uh -huh. be or tail be, it's not a bird. Because obviously, if a bird is, then it's greater than one. Or the impact. So given this ka. set of G, you're right. So given these set of uh, uh, features and these weights, what are the most important features for a bird? Sir, wings will be, beak will be, feather will be, and tail, of course. No, no, tail will not have impact. No. Ha. So if you look at uh, beak. So, this is the weight hai for the link that connects it to the bird <clears throat> is 2.2. It's high and it's positive. Similarly, yes, feather, the value is 2.8. Yes, sir. Right? Engine ke liye the value is minus 1.8. So, that means that it's negatively correlated with birds. Yes, sir. Similarly, so the most important features are those features in the connected weights you have, they are positive. For example, beak and feather. Beak ka jo aapke paas weight hai for bird is 2.2 or feather ka jo weight hai for bird is 2.8. So I can easily write down a rule here saying that if a flying object has a beak and has feathers, then it's a bird. Okay. So that would be, let's say, rule number one. So this is rule number one. So this node here is representing rule one. Then here, this node is representing rule number two. And this node here is representing rule number three. So glider ke liye kya rule hoga? Anyone else? Avaiz, Hamza, Mosaf, Adil. So let's say glider ke liye agar mein rule dekhna jata hoon, toh I'll just have a look at the weights uh, and then I can see that <coughs> which one are, which one, uh, which one, uh, which of the rules are important. For example, glider ke jo connecting weights hain, is mein mein dekha ke wings ka jo weight hai, wo 1.6 hai, or tail ka jo weight hai, wo 1.1 hai, beak is minus, Feathers is minus and engine is also minus. So that means ke wings and tails. So rule number three, jo ke glider ke liye hai, would say ke if a flying object has got wings and tails, then it's a glider. I just have a look at the weights and I'm just trying to make sense out of it. Similarly, rule number two, we have defined. So you have actually 
extracted some rules out of out of this neural architecture remember this neural architecture is ye jo maine abhi aapko slides pe dikha raha hu this is very very small theek hai and you can very easily interpret it you can very easily find it out you can very easily identify ki isme kya knowledge hidden hai but still ek taraf maine rule likha hai which says ke if you have let's say wings and tails then it's glider एक तरफ ये रूल लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ये आर्किटेक्चर दिया हुआ है ठीक है तो इंटरप्रिटेशन ऑब्वियसली रूल की ज्यादा आसान होगी कंपेयर टू अ न्यूरल आर्किटेक्चर ठीक है तो न्यूरल न्यूरल नेटवर्क जो आप जो जहां पे आगे मार्क खा जाते हैं फॉर एग्जांपल इज द इंटरप्रिटेशन इंटरप्रेटेबिलिटी ऑफ दैट एक्सप्लेनेबिलिटी ऑफ 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 वॉट दिस आर्किटेक्चर इज रिप्रेजेंटिंग smaller architectures ke liye to aasan hai lekin remember if this is a very huge network to us surat mein is tarah ke rules extract karna jo hai wo bahut difficult hoga theek hai so what we have done here is that we have embedded uh, in a way you can look at this architecture as a, as a, as an as as an integration of or as a representation of rules theek hai so this is a sort of a fully fused sort of representation where neural networks is primarily representing rules theek hai so i can say ki neural networks ko maine uske architecture ko maine is tarah se modify kiya hai ya change kiya hai ya usko maine is tarah se represent kiya hai ki i can actually see some rules out of it theek hai so this is a sort of an integration okay uh, what does it mean in in terms of dependability the value is zero uh, for uh, for plane iska matlab ye hai ke uh, b is not important in terms of uh, in 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 identifying rule the in in identifying a plane theek hai so yahan pe ye value aapke paas zero aa rahi hai it's not important the strength has to be positive let's say yahan se jo sense ban rahi hai yahan se ye ban rahi hai so thresholding aap karenge If it is greater than zero or less than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so less than zero. If it is greater than zero, so so in in values ko aap use kar sakte hain for confidence measures also right lekin generally aap thresholding karte hain is is tarah ke case ke andar jab zero hai to iska matlab ye hai ki there is no evidence that is available but the confidence in that evidence is also low see to is tarah se aap usko interpret kar sakte hain is cheez ko okay so uh How would you actually uh, use this information? So let's say that you have input at the, or what input is? You have got an input vector of this form. ठीक है neural networks की मैं ये इस architecture की मैं बात कर रहा हूँ and this is neural rule inferencing. So ये आपके पास so that means that you have a flying you have a flying object जिसमें wings हैं tail नहीं है beak है feather है और engine नहीं है so what is the most probable thing that this flying object would be is it a bird is it a plane is it a glider you pass this information through the network find out the output for each of these bird ke liye output nikal le plane ke liye output nikal le glider ke liye output nikal le the example for calculating uh, the output for uh, bird is given here theek hai and then you compare the output together so yahan pe aapke paas jo output aa rahi hai for bird the value is 5.3 isi tarah se plane ke liye value aayegi aur glider ke liye value aayegi plane aur glider ke liye kya value hogi can you calculate that it's very easy um to so, uh, wings uh, ke liye this would be so you have uh, one input for wing that means that the wings are present और मैं प्लेन के लिए आउटपुट निकालना चाहता हूं तो वन टाइम्स दिस वेट ठीक है प्लस जीरो टाइम्स दिस वेट सो दिस इज फॉर प्लेन वन टाइम्स दिस वेट वन टाइम्स 
minus 1.6 and minus 1 times 1.8 1.9 okay so in weird score if you multiply the input ke saath, and then you will get some value here for plane also and you will get some value for glider also okay or just key output jo hai, wo, let's say uh, jin, jin ki, for example ho sakta hai, plane ki output negative aja, or glider ki bhi output negative aja, or bird ki output positive aja. so that means it's definitely a bird okay wo plane or glider nahi ho. अगर दो की पॉजिटिव आ जाती है देन यू लुक एट द मैग्नीट्यूड अगर एक की पॉजिटिव लेट्स से 1 है और दूसरे की पॉजिटिव 5.3 है सो दैट मींस दैट इट्स मोस्ट लाइकली अ बर्ड ठीक है सो प्लेन की वैल्यू जो है वो -4.2 आ रही है जैसे आयशा ने भी कैलकुलेट करके भी बताया सो दैट मींस दैट इट्स डेफिनेटली नॉट अ नॉट अ प्लेन सिमिलरली आप ग्लाइडर के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं सो दिस आर्किटेक्चर हियर इज सो सिंपल कि आप इसको मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं दीस वैल्यूज को एंड यू कैन फाइंड आउट कि ये ये क्या है सो व्हाट इज व्हाट इज बीइंग डन हियर दिस इज व्हाट यू डू इन इन्फ्लुएंसिंग रूल इन्फ्लुएंसिंग के अंदर जैसे फजी इन्फ्लुएंसिंग के अंदर आपने इन्फ्लुएंसिंग की थी ना तो सिमिलरली दिस इज रूल इन्फ्लुएंसिंग इन न्यूरल न्यूरल आर्किटेक्चर यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुट सम यू आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द आउटपुट और बेस्ड ऑन द पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी ऑफ द आउटपुट यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि ये क्या हो अच्छा ये तो वो सिचुएशन है कि जब इंक्रीम जब आपके पास एकदम सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है राइट व्हाट इफ व्हाट इफ द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीमेंटल द द इंफॉर्मेशन इज इंक्रीमेंटल व्हाट वुड दैट मीन दैट वुड मीन के लेट्स से कि ये आर्किटेक्चर है आपके पास एंड एंड द द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट इज इंक्रीमेंटल दैट मींस दैट समवन कम्स एंड टेल्स यू कि देर इज अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट विच हैज फेदर्स सो सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन आपके पास आई और आपसे पूछा गया कि इज इट अ बर्ड और अ प्लेन और अ ग्लाइडर और फिर समवन एल्स कम्स एंड टेल्स यू कि द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट दैट हैव सीन आल्सो हैव फेदर्स अलोंग विद बीक और फिर एक तीसरा बंदा आके कहता है कि जी हां उसमें तो विंग्स भी है so you got this information incrementally theek hai incremental information aapke paas aa rahi theek hai so at what point in time you you will be in a position to decide ke ye bird hai plane hai ya glider hai at what point in time you will be able to decide that okay so that's that's uh, that's one thing that we'll try to see for example pehle information aapke paas aayi ke it it, it has uh, feathers it has feathers so that means ke this gets uh, this node gets excited theek hai agar ye node excite karta hai so this would be 1 times so let's say ke bird ke liye 1 times 2.8 the answer comes out to be 2.8 in this case for birds theek hai ji um plane ke liye the answer comes out to be minus 1.8 minus 1.6 theek hai aur engine ke liye uh, the answer comes out to be uh, minus uh, glider ke liye it it comes out to be minus 2.9 theek hai so based on this it's most probably bird theek hai but you are not really uh, absolutely sure about that क्योंकि कुछ और भी फीचर्स होंगे ना जिसको जिनका पता होना जरूरी है तो जैसे जैसे आपको इंफॉर्मेशन पता चलती जाएगी यू विल फाइंड आउट कि दीज वैल्यूज वुड स्टार्ट कन्वर्जिंग अगर वो है फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ बर्ड दिस वैल्यू वुड स्टार्ट इंक्रीजिंग और अगर वो प्लेन और ग्लाइडर नहीं है देन दीज वैल्यूज वुड स्टार्ट रिड्यूसिंग एज सुन एज न्यू इंफॉर्मेशन वुड कम इन सो जैसे ही आपको बीक का पता चलता है ठीक है सो दिस शुड गो अप एंड दीज शुड गो डाउन फर्दर और जैसे ही आपको विंग का पता चलता है देन अकॉर्डिंगली जो है यू विल सी के बर्ड के अंदर बर्ड बर्ड्स के अंदर दिस वुड हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ी थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी ठीक है और यहाँ पे प्लेन के केस के अंदर बिकॉज विंग्स के अंदर ये वैल्यूज पहले जो कम हो रही थी ये थोड़ी सी बढ़, थोड़ी सी बढ़ जाएगी और ग्लाइडर के अंदर ये वैल्यू जो है 
ये ये वैल्यू भी बढ़ेगी तो द वैल्यू एज सुन एज यू नो के वो विंग्स भी हैं उसके साथ तो प्लेन के अंदर ये जो वैल्यू आ रही थी आपके पास पहले वो थोड़ी जो कम हो रही थी मुसलसल आफ्टर गेटिंग फैदर एंड पीक्स थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा होगी और थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे ज्यादा होगी और यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी so this this is the type of adjustment that would take place some of the inputs would enhance the output some of the inputs would try to decrease the output theek hai to us case ke upar ultimately you will decide ki kya hoga agar ye negative agar iske weights bahut hi negative ho jate hain aur yahan pe bird ki value minus mein chali jati hai aur yahan pe plane ki value as a result of this third information positive ho jati to then it would be a plane right so then that would be the Uh, some sort of an information and what would that mean that would mean ki aapke paas jo pehli information aayi thi feather ki aur beak ki that information wasn't correct yeah that information was faulty theek hai so there was some error in that information i hope this is this is actually uh, uh, clear okay so uh, let's just see it in a uh, from a different perspective um, and that would be the the thing and that's that we'll be discussing today uske baad uh, probably we'll end the session today for for example when you got the first information ke feather hai so you got plus 1 here aur baakiyon ke bare mein you don't really know to ye sari information jo hai wo uh, ye ye inputs aapke paas zero ho jayenge so this would be all zeros and this would be all ones aur in other words zeros kehne ka matlab nahi hai you will say ki you don't really know ke wo wings hain ya nahi टेल है या नहीं है या बीक है या नहीं है तो दिस वुड दीज द इनपुट्स हेयर वुड बी अननोन दिस इनपुट वुड बी अननोन ओनली दिस इनपुट इज नोन टू यू ओके सो दिस इनपुट इज नोन एंड द रेस्ट आर नॉट नोन लेट्स से कि यहां पे ये मेरे पास फैक्ट ना होता और यहां पे ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन ना होती मेरे पास सिर्फ ये इंफॉर्मेशन होती दैट मींस कि फेदर का मुझे पता है लेकिन बाकियों का पता नहीं है कि वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट ठीक है, सो हाउ वुड यू सो वील से यू हैव सम नोन्स एंड सम अन नोन्स ठीक है सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बर्ड आई विल जस्ट फाइंड आउट द आउटपुट फॉर बर्ड्स फॉर ऑल द नोन्स एंड फॉर ऑल द अन नोन्स ठीक है फॉर ऑल द अन नोन्स एंड फॉर ऑल द नोन्स एंड देन कंपेयर द टू अगर नोन Known features की जो आउटपुट है इफ दैट इज ग्रेटर देन दन नोन फीचर्स देन आई विल डिसाइड कि ये क्या चीज है अदरवाइज आई विल नॉट डिसाइड ओके सो ये काम कैसे करते हैं लेट्स लुक एट दिस सो द फर्स्ट इनपुट इज फीचर्स ओके द फर्स्ट इनपुट इज फीचर्स सो यू हैव अ प्लस वन फॉर फीचर्स और ये मैं बर्ड की बात कर रहा हूँ सो फीचर इज नोन सो फीचर की वजह से जो आउटपुट मेरे पास आ रही है दैट वुड बी वन Times two point eight. The answer is two point eight. ठीक है. If I go back to this case, feature का मुझे पता है. And I am talking about bird here. Feature का मुझे पता है. Feature का weight two point eight है. So one times two point eight gives you a value of two point eight here. ठीक है. Remember, this is something that is known. और बाकी फीचर्स आपको नहीं पता आपको ये इस फीचर का नहीं पता आपको इस फीचर का नहीं पता आपको इस फीचर का नहीं पता आपको इस फीचर का नहीं पता ठीक है सो यू विल कैलकुलेट दी अनोन सो दी नोन इज टू पॉइंट एट एंड दी अनोन आर वॉट आर दी अनोन दी एडिशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग वेट्स फॉर अ बर्ड दी एडिशन ऑफ ऑल द रिमेनिंग वेट्स विंग्स के लिए वेट इसका पॉइंट माइनस पॉइंट एट है टेल के लिए वेट इसका माइनस टू पॉइंट एट है बीक के लिए वेट इसका टू पॉइंट टू है और इंजन के लिए वेट इसका माइनस वन पॉइंट वन है वील टेक दूट वैल्यूज वील फॉर अल फर्गेट अबाउट द नेगेटिव द नेगेटिव साइन एंड वील एड दीज वेट अज्यूमिंग के अनोन भी वन हो जाते हैं अगर अनोन भी वन हो जाते हैं तो उस सूरत के ऊपर आपका जो आउटपुट हो सकती थी अनोन के केस में बिकॉज दीज आर ऑल फीचर्स दैट आर अनोन कम्स आउट टू बी फोर पॉइंट थ्री सो दिस इज देट फॉर दी अनोन दिस इज देट फॉर दी सेकेंड अनोन दिस इज देट फॉर दी थर्ड अनोन दिस इज देट फॉर द फोर्थ अनोन 
तो अगर मैं अननोन को एड करूं तो आई गेट अ वैल्यू ऑफ फोर पॉइंट थ्री और नोन सिर्फ फेदर है और उसका जो वेट आ रहा है वो टू पॉइंट एट आ रहा है सो दी अनोन ओवर वे द नोन दैट मीन्स के जो नोन का वेट है दैट इज लेस देन दोन सो आई विल नॉट डिसाइड कि ये बर्ड है या नहीं है अंटिल 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 द वेट फॉर द नोन एक्सीड द वेट फॉर द अनोन अंटिल दैट है ठीक है सो फॉर एग्जाम्पल आपको फैदर का पता चल गया और बाद में आपको पता चला कि उसमें तो बीक भी है सो एन अदर फीचर इज नोन सो नाउ दोन वुड इंक्लूड बीक सो दिस इज इज वन टाइम्स टू पॉइंट एट दिस इज वन टाइम्स टू पॉइंट टू एंड दी आंसर कम्स आउट टू बी फाइव और अनोन्स आपके पास क्या है वेट फॉर the first unknown wait for the second unknown wait for the third unknown yahan pe b ka aapko pata chal gaya 2.2 will not be present in the unknowns anymore this would move to the knowns to aapke paas jo unknowns ki value hai wo 2.2 hai aur knowns ki value jo hai wo 5 hai so now the knowns have exceeded the unknowns therefore now i can actually conclude that the flying object is a bird I hope this this is clear. Okay. Um, Masa, is it clear, Ji? Okay, great. I hope Adil and Avas for you. This is also clear. Agar nahi to you can ask me uh, uh, straight away. Okay, great. So. so this is how you can actually interpret a neural architecture and you can use a neural architecture to represent a, a rule based system theek hai so this is like one way of looking at neural networks so this is a, a way of looking at neural networks from rule inferencing perspective theek hai so yahan pe humne neural architecture ko use kiya hai in order to represent Uh, these rules by the way every neural architecture is representing rules in exactly the same way jo ke maine abhi aapko jo hai wo uh, bataya okay so uh, i think i'll end uh, the session here aur iska jo baki hissa hai i'll uh, i'll i'll record that and i'll upload that and in the next class we'll have a discussion on that and in the next class uh, between this time Uh, i'll be uploading uh, a reading paper for you and i'll also be uploading the details of uh, the project or next class mein hum project ke upar bhi discussion karenge theek hai okay if there aren't any questions then we'll uh, end our session today